。同学们，今天咱们班来了一位新同学，请进。同学们，竹之舞，他劝谏的艺术对咱们现代人有什么样的意义呢？说话要理解对方的感受，对话要委婉，这样才能进行有效的沟通。而且呢，要善于倾听别人的意见，完善自我，这样才能提高修养。我看大家也困了，这样好不好？哪位同学上来给大家唱首歌，提提神儿。好不好？谁来？嗯，没人呢。那班长，你来。老师。好，好，好，好，好。好好那我给大家唱一首我很喜欢的歌，《Goodbye Lonely Heart》。Goodbye, my old friend. It's time to go our separate way. It feels so bittersweet, but you belong to yesterday. My heart, goodbye. Thank you. 再说自己不会唱歌，你还有什么惊喜是我不知道的？哎，唱完了没？好了，你走了，好，你走你叫苏玉啊？有事儿吗？你怎么喜欢听那么老的歌啊？你管着吗？你的耳朵上也有一颗痣？你有病啊！我跟你说，从小到大没人敢对我这个态度。你是不是偶像剧看多了，幻想自己是富二代，所有人都对你俯首称臣，只要有人敢忤逆你，就成功引起你的注意？行
看在你长得像那个雕塑的份上，我就不跟你计较了。你说什么？我说你长得像某个雕塑。你推我干什么？我最讨厌别人说我面瘫了。屈原，名平，字元，他是战国时期楚国的著名诗人和政治家，在楚国曾经当过左徒和三闾大夫。楚辞呢，他收集的是战国时期楚国以屈原为首的一批诗人的诗歌集。就这还办账，整天睡觉。这些诗歌呢，有一个共通的特点。也就是说啊，他们都是用楚地诗歌的形式和方言声韵来进行楚地风土人情的描写。屈原早年呢，颇受楚怀王的信任，监管内政外交大事。他提倡美政，主张对内举贤任能，修明法度；对外。主张联齐抗秦，因遭贵族的排挤和诽谤，被先后流放至汉北和原乡流域。楚国郢都呢，被秦军攻破以后，屈原自沉于密国疆野。苏里，我知道。好，同学们，我刚刚说的呢，就是屈原的历史背景。同学们在课后啊，也可以自行搜索一下屈原的一些历史故事。哎，我的武器呢？算了，回头再买用。我再给你们吹个更大，一会儿教你们啊。更大，怎么吹？好了，豆豆儿，你离那炉子远点，别烫着你。妈妈，叔叔来了，来了。哎，老规矩啊。啊<笑>朵朵，叔叔拿筷子。哎，好嘞，谢谢，谢谢。多多，给叔叔送两个油饼过去啊！来，回去请。嗯，这怎么多给我加了俩油饼啊？你的饭量我还不知道啊，省的两块钱不就是为了买彩票吗？<笑>
还是你懂我。<笑>多多，赶紧收拾收拾书包，一会儿叔叔送你上学啊。哦，来，多多来。虽然只是随堂测试，希望大家也要认真对待。打小抄的同学，不要给我自作聪明，这样欺骗的不是别人，而是你们自己。拿出来。起来了，醒醒，考试呢！你说你睡觉就睡觉，你捂那么严实干啥呀？回头课代表把试卷分发下去。你们同学之间呢，相互盘卷。好，我们下课。嗯，去把所有的卷子给我找出来。啊？嗯。去去。嗯，我我去，我去。上课，起立。老师好，请坐。昨天随堂测试的成绩已经出来了，首先要表扬一下，每位同学的判卷都非常的认真仔细，但是成绩还是不理想。一百四十分以上的同学只有两个，满分只有一个，苏玉。这个我不说，大家也知道。课代表把试卷发下去，咱们今天开始讲题了。设 O 为终点，连接 DB， 再连接 OM， 最后得出结论 ，OD 等于 OM。好，下课，起立。是不是告诉老师了？我我真没有，我要告老师了，我我就是小狗。那我给他改错的答案，怎么又给判对了？因为他不可能错。嗯、为什么？因为他从高一到现在，所有科目的一卷全是满分，从来没扣过一分，啊，就一次扣了一道题，结果，结果什么呀？结果答案又错。那他见天的睡觉啊！他睡觉是因为，他都会了呀。老师看过你的试卷，知道有同学恶意修改你的答案，老师已经帮你改回去了。谢谢老师，你常年全校第一，难免会有同学嫉妒你，你别往心里去。我知道了，老师。嗯。靠！哎，哟，欢迎姐了。
，小春兄，传呐！哎，这儿，这边，哎，这么教室了，不是离上课还早着呢，再玩玩呗。我累了。哎，景旭有点纸。哎，我记得我抽屉里有半包纸巾啊，哪儿去了？哎，算算算。别醉了，走，出去溜达溜达。哎，这脖子不得劲儿啊！你够狠的，不把你这双鞋霍霍坏了，算我输。你咋的了？他在我座位底下拖了五零二。哎，哎呦，你这教教是老年了。上次我守在门板上，掉一层皮才好下来。你这得用小刀。别，你不用小刀，你硬扯，他开胶啊！你去实验室帮我借几样化学品。这实验室也不随便借人东西啊。你就说苏玉要。哎，怎么了？哎。哎呦我去啊！你这也太超纲了。
哥，我跟你说啊，我在这班里碰到一变态，你就说我以前那个学校吧，遍地都是精英，成绩好的也有的是。但是像现在这个，什么叫以前那个学校？你转学了？对啊。我怎么不知道？你爸也没跟我提过。他不知道。转到哪里了？就有一普通高中。我说你是不是疯了？好端端放着一国际学校不读。去读个普通高中，你怎么想的？我爸把自己干儿子转到我之前那个学校了，我为了避免跟他见面，就换到现在这个学校了。你这脑子是不是被驴踢了？让别人吃蛋糕，自己挑大粪。我宁愿吃大粪，也不愿意见到他那儿子。哥，我跟你说句心里话，我觉得这家我真快待不下去了，每天都得看那女的那破脸。妈妈怎么还不来接我啊？明儿周末，今儿晚上来小摊上吃东西人多。可是叔叔怎么也这么晚没回来啊？谁知道啊？估计又和那票友聊中奖号码去了吧？这两天叔叔很奇怪，总是把我送到家，然后很着急的走了。哥跟你玩一好玩的，什么好玩的？来，你揪着这两头，我来这根，我们一勒，看谁的先射。一、二、三，我还玩，我还要玩。<笑>那我们一起捡叶子。从小跟他爸吃苦，饥一顿饱一顿的。说实话，每次看到这一桌好菜，我就会想起他，根本吃不下去。我之前不是让你给儿子送钱过去了吗？他哪肯要我钱呀、啊？他连我这个妈都不肯认。感情的事情慢慢来吧，况且你离家这么多年。总得有个过渡啊！我也不经常回家，要不这样吧，你把他接到家里来，让他住一段时间。你要干什么？干什么？滚蛋！那就滚！有道义滚对！吴比，你别生气，我儿子不会过来的。你甭管他。这能行吗？外面那么多狐朋狗友的，留不了他。况且不是第一次耍混子。钱花完了，自己就回来了。不是第一次，他。快点吃饭吧。爸，一大早的，干嘛去啊？哎，儿子，昨天晚上我做了一好梦。什么好梦？我梦见中奖的彩票号码了，真的，一个都不差，我都给记下来了。嗯。哎
许配不信邪呀、啊！我前两天看报纸、啊，说是山西有一老头，就是做梦梦见了一组彩票，都记下来了，没钱买。结果你猜怎么着？嗯，一等奖啊！中奖号码跟他梦见的是一模一样。你说，嘿嘿嘿嘿嘿，爸，那都是假新闻，就是一种营销手段。这报纸上怎么可能登假新闻呢？那纸条都贴出来了，那老头哭的那就一个惨呐、啊！哦，你说这事儿要是落在咱们家，五百万，唰的一下，全没了，冤不冤？冤冤冤冤冤冤冤！所以您起一大早就为了买彩票呗？那可不是吗？梦里说了，我今天必须在早晨八点零八分准时到达彩票站。时间来不及了，我不跟你说了啊！我先走，我先走。放放那儿，哎，哎，再往里去点，哎，这儿，哎，行，哎，哎，哎，哎呀，大爷，您没事吧？啊，没事没事，就腰不太好。您腰不好，怎么还出来搬东西啊？我就想给我儿子换套校服。坐下来喝口水吧。哎，别别别别别，甭客气了，坐吧。我这身上都是土，没事儿没事儿。别别别，哎，坐坐。哎呦，我去给你倒水啊。这孩子，我儿子跟你岁数差不多，不是大爷吹牛，他要是考第二，那没人敢考第一。谢谢大爷。哟，这天都黑了，我怎么白活了这么长时间？哎呦，我呀就是一话痨，一闲下来话特密，你说我还挺喜欢听的，是吗？哎呦，像你们这么大的孩子，喜欢听这些碎碎叨叨的话，这我儿子，成天嫌我贫，我挺羡慕您儿子。哎呦，你可别羡慕他，他其实挺可怜的，这打小他妈就不在了。就我们爷俩过，有时候啊，我宁愿他别那么懂事，我宁愿他跟我要这要那的。<笑>行了，时间也不早了，大爷先回去了啊，有什么事儿言语啊。哎，大爷，不用找了。那可不行，说好了三十就三十。我虽然穷，但是啊，凭本事赚钱，啊。真别别别别，拿着，你要是不拿着，那就是骂大爷了啊！大爷，哎，那您明天能来再帮我归置归置吗？明天啊，行啊，明儿我还歇一天呢。那好，明天见。成，就这么着啊。爸，哎哎，回来了你啊,啊，回来了。哎哎，怎么了儿子？中奖了吗？哎，今儿不开奖，明儿才开奖。嗯，瞧好吧，啊，嗯，行。<笑>
说搬家这么大的事儿，怎么让你一孩子自己忙活呀？你爸妈呢？我不是搬家，是离家出走。孩子，你逗我呢吧？<笑>更确切的说啊，是一个人出来单过。哎呦，你才多大呀就出来单过？你爸妈要知道了，那不得急死啊？我妈已经去世了，孩子，大爷说话嘴没把门的，你可别往心里去啊。至于我爸，不是所有人都配当爹的。孩子，你听我说一句，这个世上没有一个爸爸不疼自己的孩子。大爷，我也跟您聊聊我家里的事儿吧。成啊，您坐。哎，他们说的是不是这儿？不知道啊，我看那像，也没个人物。哎，等一下我问问。哎，小朋友，我给你打听个事儿，你认不认识赵瑞华老师啊？赵瑞华是我们班主任啊，那你知道赵老师住哪儿吗？就在对面那条街，离这不远。那你能带我们过去找他一下吗？没问题。好，上车吧。哎，走，来。我不会上车的。啊？那你怎么带我们过去找他呀？你们慢点开，我在前面跑。那多累呀！快上车吧。就是啊。你们开吧，我跑得动。<笑>行了，跟我来。嘿嘿，小迪朵，你的车跑。来了，赵老师，有人找你。赵老师啊，自从你搬了家，还没来得及看你呢。叔叔阿姨没骗你吧？我们不是坏人，是朵儿领你们找过来的吧？是啊，这是你们班学生吧？是啊，李朵儿。我说呢，这小孩真精，不愧是你教出来的啊。<笑>嗯、昨天啊，跟你聊了我儿子。没想到你也这么不容易，这么小的年龄，经历了那么多的事情。可惜你这个大爷我呀，就是个装货卸货的，这辈子没啥大出息，也给予不了你什么人生建议。不，大爷，您让我觉得很温暖。孩子，你知道吗？这世上每个父母表达爱的方式，他都不一样。你虽然一年呢，见不着你爸爸几回，但是你说你一个人住这么大的房子，那都不是他供啊。等你长大了，你就知道他努力拼搏奋斗这一切，到底是为了什么。我儿子是能天天见着我，可是你说他，他连一身校服都舍不得换。我呢，成天守着那一注彩票。虽然知道中不了，但至少活着有个盼头。我就觉着我自个儿对不起他。他要真能再有一次转世投胎的机会，我希望他别摊上我这么个爸爸。晚上去吃肯德基去吧。昨晚上刚吃完，还在啥课呀？化学。今天不是没化学吗？
临时调的，昨儿黑板上写着，没瞅见啊？哎呦，我着急上厕所，我没看，没来得及看，这这咋整啊？我书本和练习册我都没带，咱俩用一个不就行了？没拿的是你可以，那是我得被整死。张怀老师多讹你不知道啊？那你去四班借一个呗。我今天刚来咱这边戒毒，隔壁班我没个认识的，主要是。我上次给你介绍那个发小，你不记着了？呃，就那个什么波狂，韩波狂啊，对，那就去了。哎，老妹儿，老妹儿，帮我叫一下你们班那韩波狂呗。你瞅啥？我瞅吗？什么玩意儿？听不懂人话呢？你可不可以再讲一次啊？我说，能不能帮我把你们班韩波光整出来？整他做什么？拉倒，下一位。哎，同学同学，叫一下你们班韩波狂呗。哦哦，好。谢谢啊。哎，你好，我叫郭小柔 ，O 型血，白羊座，不爱毛毛，不吃辣。你嘞？你吃不吃辣？你跟我说干啥？你忙去吧，你行不行？拜拜。师傅，去国贸公寓。啊，上车。这不是那大爷吗？他儿子跟我一学校。春玉，爸，您怎么来了？哎呀，听天气预报说有雨，你又没带伞，你没帮周瑜收摊啊？哎呀，我先接上你，然后咱们俩一块帮他忙过去。那咱走吧。走走走。你这腰不好，怎么还出来搬东西啊？我就是想给我儿子换套校服。大爷，我知道这钱多给您，您也不会收，这拿回去给您儿子吃吧。哎，晚上去吃肯德基啊？昨晚刚吃完。不可能这么巧，一定是我认错了。羡慕他，他其实挺可怜的。这打小他妈就不在了，就我们爷俩过。有时候啊，我宁愿他不这么懂事儿，我宁愿他跟我要这个要那个
，对不起啊，没做好。我天，这老多油，这咋洗啊？这。你别气势太甚啊！别生气，别生气，还你身心里一会儿他收着，心里指不定乐成什么样呢。看什么？看什么？没看见。哥几个没钱喝酒了，要么掏钱，要么挨这瓶子。那就直接砸吧。<笑>今天碰到个硬茬子，怎么着？头不想要，学不想上了。我没钱能怎么办？没钱，没钱回家取去。哥几个在这儿候着。你要是不回来，天天跟这蹲你。这仨小流氓也忒不长眼了吧？专挑最穷的抢。要不你们直接抢我爸去吧，他兜里撑死两块钱，与其打水漂，还不如给你们呢。给你脸了是吧？你是不是以为我不敢动手？甭跟他废话，直接上。管闲事儿是吧？我没想过我做错的是对是错，有他们说，沉默，此时此刻，也许是最好的，要活，在心里燃烧着。我们祈祷，我们远眺。哪怕一次次的跌倒，仍在奔跑。有过煎熬，也曾咆哮，却未曾如火而逃。也许并不巧，这比每颗星辰闪耀。如果有破晓，依然希望来到，将自己继续寻找。谢谢。嗯。你跟着我干嘛？
为什么帮我？我就是看不得咱们班同学被欺负我去给你买创可贴吧，别给我买创可贴了，干脆请我吃顿饭吧。我没钱，穷的还挺有底气、啊。好了好了，我说的是，你请我去你家吃顿饭吧。你不能去我家，为什么呀？反正就是不能去。行行行，不去就不去。你不用送我，走了这么远，流氓早没影了。你回去吧。没事儿，我家也在这片，顺道。回来喽！爸，您回来了。哎，哎，你不是那个？我们是同学呀，哎呀，这不是巧了吗？这不是，爸，您怎么认识他的？啊，那个，我跟他爸是熟人，他爸是我铁瓷，对，铁瓷。哎呀，你说我能不认识他吗？哎呦，臭小子，都长这么高了啊！既然来了，在家吃完饭再走了。得嘞。爸，您是不是疯了？咱家有什么让他留下来吃饭啊？我现在去买菜不就完了吗？您拉倒吧，就您做那饭，人到班上肯定一顿含着我。那没事儿，我马上去叫你周瑜过来搭把手，不就完了吗？瞧好吧啊！哎，没事儿。哥们儿的好儿子，成，还得是铁哥们儿。<笑>走，哎，来，来，开饭喽！来，来，我比，尝尝姨做的这个鱼好不好吃？哎，谢谢儿，好吃吗？嗯，好吃。真的好吃，也没准备什么，就是家常菜，不知道合不合你的口味。妈妈，我今天做了一首诗。哟，你还会作诗啊？哟，朵朵都会作诗了，快给大家念念。河边一头牛，哦，跑进水里头。哟，此刻它是啥？啥？他就是水牛<笑>，真有水平。哎，你怎么不吃啊？不合口啊？没，没，没有大爷。叫什么大爷呀、啊？他都管我爸叫叔，你叫什么大爷？叔。哎
，那我以后可以常来吗？可以啊。可不可以？这么晚了还不睡啊，爸？咱家的情况，他是不是都知道啊？你问这个干什么呀？您想想，今儿吃饭的是咱们爷儿俩，还有朵朵跟周姨，他也没觉着这关系有什么不一样，也没问我妈的事儿。啊，那可能是他爸跟他说了一嘴呗。爸，您跟他爸真是铁哥们儿？那可不，铁丝。<笑>那他爸是一什么样人啊？好人呢？<笑>好人、啊。哦，好人。巧了，你怎么在这儿？我上学在这经过，我昨儿不跟你说了吗？我就住这片。那我以前怎么没见过你啊？咱俩才认识几天，再说你见我，你也没印象啊。可住我们这片的学生都直接画到我们高中，你怎么中途转来了？你是不是智商高的没地儿使啊？这一条胡同也得整出个悬疑案来、啊。咱咱走上学去，可是。不是最讨厌他了吗？谁说我讨厌他？全班同学都知道。这，怎么，你忘了他怎么整你的？我不也整过他吗？扯平了。不是，你怎么能转变的这么突然呢？昨儿放学的时候碰上三个小流氓，他帮我摆平的。就他，摆平流氓啊？他自己不当流氓就不错了。一、二、三、四、五、六、七、八、二、二、三、四、五、六、七、停。好，原地解散。大球，大球，大球！行了，行了，行了，行了。啊，赶紧的，可以吧？歇会儿吧，歇会儿。什么玩意儿？这太阳搁西边出来了。
怎么想起问这个来了？看你打那几个小流氓，挺爽的。散打、柔道，都学过一点，小时候学的，童子功。那学这些，应该花不少钱吧？嗯，没，我爸就是练家子，他教我的。我爸怎么就没这技能啊？你爸已经把你培养成全校第一了，再让你打遍天下无敌手，你还让不让人活呀？那你教教我吧，以后可以用来防身。你想学什么？我想学拳法。那我教你摔跤吧，三年拳不如当年跤，出功夫快，可以吗？可以。帅哥，怎么一人在这坐着？哎，给我、啊。那个，你们要不要去去看台湾的肉铺？谢谢啊，谢谢。一起去啊。对我有意思，还知道照顾我朋友呢。哎，你抓我！你呀，经常会遇到这个，别人别人会这样，这样抓你。这时候你就需要注意自己的脚跟上半身的配合啊。哎，整体睡一遍啊。来，卸手。走。没事，你不用这么收着，随便摔。行，来，我们下个动作，上。不用这么矫情，别的地方无所谓，主要是你这个脑袋太精贵了，真要是伤了，校长不得把我们家抄了？真没事，你还真格的吧？哎，准备好了吗？来吧！我去，还欺负发小！别别别，这我发小，没事吧？没事，我俩摔着玩呢。好，给你介绍一下，韩博款。哼，果然人如其名。他们俩人可是穿一条裤子长大的。你看正好